ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്രീം പുഡിങ്ങാണ് ജലാറ്റിനോ ചൈനാഗ്രാസോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യിലേക്ക് അഞ്ച് ക്യാരറ്റ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ നിന്നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് വറ്റി വരണം ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു വരണം ഇതിലിപ്പം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ക്യാരറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് സോഫ്റ്റായി വരും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതുവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊന്ന് സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നത് വരെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ലൈൻസൊക്കെ ക്രീമിൽ ലൈൻസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു ഹാഫ് കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൻ്റെ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് മിക്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ആദ്യം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഹൽവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് സ്പൂണും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്രീം മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിലായിട്ട് ഒരു ലെയറ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ബോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടിയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിഡിലിൽ കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചും കൂടി അധികം എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ഞാൻ ഒരുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ ടോപ്പിംഗ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ ബോക്സിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ടാണ് ബദാം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബദാമിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത ഇങ്ങനെ വേറെ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ലപോലെ കടിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫുഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം 
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ബദാമും ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ